Po, lumabas po yung report ng 11 special rapporteurs na kinukondena ang DONO ay uh, um, paglabag ng Pilipinas sa mga karapatang pantao. Ang kanilang rekomendasyon ay para sa mga estado, ang mga dayuhang estado daw ang dapat magsampan ng kaso laban sa mga opisyalis dito sa Pilipinas. Well, unang-unang po itong ganitong rekomendasyon na binabaliwala na meron po tayong domestic system, meron po tayong mga lokal na batas, meron tayong mga lokal na institutions gaya ng piskalya at ng ating hukuman ay nagpapatunay po sa bias po na itong mga special rapporteurs laban po sa administrasyon ni Duterte, ni Presidente Duterte. Ulitin ko po, hindi po UN na nagsabi niyan. Yung mga 11 special rapporteurs lang po ang nagsabi niyan, hindi ang UN system. Ang UN system, ang mga UN special rapporteurs po, hindi po yung empleyado ng uh, United Nations. Di umano, sila po yung mga experts pero mga pribadong individual na binibigyan ng uh, mandato para magsalita pero hindi po yan views ng UN mismo. Ang ating masasabi lang sa kanilang uh, um, rekomendasyon na ang mga miyembro daw ng UN ang siyang dapat magsampan ng kaso, unang-una po, meron po kami mga gumaganang institusyon Meron po kami mga piskal, meron pong mga hukuman na gumagana. Wala pong kahit sinong nagsasabi na hindi po gumagana ang sistema ng hudikatura at ng katarungan sa Pilipinas. Pangalawa, hindi po kinakailangan maghimasok ang mga dayuhan dahil meron po kami mga batas dito sa Pilipinas. Hindi lamang ang revised penal code na nagpapataw ng parusa sa lahat ng gagawa ng paglabag ng karapatang pantao. Meron pa po kami mga special laws dito sa Pilipinas. Meron po tayong anti-torture law. Meron tayong anti-enforced um, disappearance law. At meron din po tayong international humanitarian law kung saan pinaparusahan din po ang war crimes at crimes against humanity na Uh, pinaparusahan din sa international hukuman na gaya ng International Criminal Court. So sa mga nagnanais po na ang mga uh, dayuhang korte ang mag-exercise ng uh, jurisdiction, mali po yan. Dahil pati po ang ICC nagsasabi na merong principle na complementarity. Ang ICC po ay gagana lamang kung ang lokal na hukuman are unwilling or unable to exercise jurisdiction, hindi po yan ang katotohan sa, katotohanan sa Pilipinas. Sa katunayan, meron na pong anim na mga um, uh, kaso kung saan napatunayan nagkasala po ang ilang mga rebelde, gaya ng mga uh, sumakop po ng uh, Marawi City, ay naparusahan dahil lumabag po sila sa ating international humanitarian law. This proves that domestic courts are able and willing to exercise jurisdiction. Kung may reklamo po kayo sa kahit sinong opisyal ng gobyerno, isampan niyo po sa piskalya dito po sa Pilipinas at hindi po sa mga dayuhang hukuman. Dahil kung pupunta po kayo sa mga dayuhang hukuman na gumagana naman ang mga korte sa Pilipinas, yan po ay paglabag ng soberenya ng Pilipinas. Thank you for watching. Please click like and subscribe for more Philippines news today. Have a nice day.